Ciao a tutti, io sono Slab e vi do il benvenuto nel video di analisi completa al capitolo 137 dell'attacco dei giganti. Dunque è bellissimo come io qualche settimana fa ho realizzato il video relativo a tutti i poteri del gigante fondatore di Eren chiedendovi secondo voi Eren che fine avrebbe fatto, ma alla fine volevo realizzare il video dopo questo capitolo, ma Isayama qui ci ha fatto scappare il morto. No vabbè, in realtà non si sa, cioè Eren al momento sta esplodendo. Comunque andiamo con calma, iniziamo l'analisi, insomma partendo dall'inizio del capitolo, ma prima ci tenevo a condividere con voi innanzitutto il video uscito lunedì, ovvero il primo episodio di Mitologia Titanica, una nuova rubrica nella quale andiamo insomma ad analizzare la storia dell'attacco dei giganti con la mitologia norrena. Quindi insomma se avete letto fino al capitolo 122 del manga, ma se, se siete qui avrete letto fino al 137, andate a vedere il video. Dopodiché volevo anche proporvi, se vi piace l'idea, di portare qui sul canale dei contenuti relativi al Marvel Cinematic Universe, a My Hero Academia e a Demon Slayer, oltre all'attacco dei giganti, fatemi sapere nei commenti. Detto ciò però iniziamo subito. Il capitolo si apre mostrandoci la terra nell'età del Cambriano. Qui vediamo la vita, l'origine della vita, vediamo il DNA, vediamo poi tutti questi pesci molto particolari. Tra cui c'è anche un essere chiamato Alucigenia, o una cosa del genere, eh, scusate per, per la mia pronuncia pessima. L'Alucigenia è un animale che ovviamente si è estinto e vissuto nel Cambriano, quindi circa 520 milioni di anni fa, la cui forma è molto particolare perché ricorda, ma infatti poi vediamo che è poi l'essere che ha dato vita ai giganti più o meno, Ricorda proprio la struttura ossea di Eren, gigante fondatore. Da notare qui come il mondo, il pianeta visto dall'alto e appunto alcuni pesci sono stati visti, attenzione, nella prima ending dell'attacco dei giganti e ovviamente nella sigla della seconda stagione dell'attacco dei giganti. Quindi, cioè, tantissimi riferimenti in queste sigle, ma il Sayama è un mostro. Comunque, la scena si sposta poi nei sentieri, ci sono Zeke e Armin che stanno parlando, e Zeke espone ad Armin la sua tesi sulla, sulla vita, sul senso della vita. In questo video affronteremo, raga, temi belli forti, quindi aspetto i vostri commenti relativi a tutto ciò, eh. Comunque, Zeke dice che l'unico scopo della vita è quella di aumentare la sua presenza nel mondo, l'obiettivo alla fine, lo scopo, uh, la verità sulla vita e tutte queste parolone qui. Comunque lo scopo è di, è di un essere umano, di un essere vivente, è quello di moltiplicarsi, di, di, di vivere e di far continuare a vivere e la morte alla fine è solo un passaggio nella vita. Qui ovviamente parla della fondatrice Ymir, dice che lei scappava, lei voleva continuare a vivere e proprio grazie a questo essere, la lucigenia, lo vediamo grazie alla tavola, ha trovato un modo per diventare praticamente immortale, per continuare a vivere con una forma gigante. E alla fine, dopo la morte, morte che fa parte della vita, lei si è ritrovata in questo mondo, che sono ovviamente i sentieri, dove non esiste né vita né morte, è una sorta di limbo. E già qui vediamo i primi riferimenti ad una simbologia più o meno cristiana. Quest'oggi parleremo più in là, più a fine capitolo in realtà, anche di Bibbia e di Apocalisse. Comunque sia, Arvin a questo punto chiede quale sia l'obiettivo di Ymir, cioè perché è rimasta in vita. Zeke dice che ha cercato per molto tempo di comprenderla, ma che non ci è riuscito. E alla fine dice che si vede che Ymir deve avere dei rimpianti. E questo Eren lo ha capito subito ed è per questo che Ymir ha donato i suoi poteri ad Eren. Eren e Ymir si sono capiti subito. A questo punto Armin si altera un attimino e dice ma c'è un modo per tornare insomma in vita? E Zig dice guarda in realtà non lo so ma a questo punto vincere o perdere cioè qual è il significato? Alla fine... Comunque la vita avanzerà, qualcuno rimarrà in vita, quindi non ha senso. Ma Armin dice che i suoi compagni stanno lottando in questo momento. Poi abbassa lo sguardo e vede sotto la sabbia una foglia. A questo punto si ricorda di quando lui, Eren e Mikasa hanno fatto una corsa, una gara verso questo albero uh, che si trovava all'interno ovviamente delle mura quando erano bambini e diceva «Sì, però per me questa foglia, questo ricordo...» 
rappresentano un qualcosa che non c'entra con l'aumentare della vita, con il riprodursi, con il dispandersi di tutto ciò. Quindi, non lo so, deve avere un senso. Io in quei momenti ho pensato che magari, non lo so, il mio scopo nella vita ero vivo per percorrere insieme a loro, per leggere un libro sotto la pioggia, per dare da mangiare a uno scoiattolo. Queste cose, anche se insignificanti, di fronte a ciò che ha detto Zik poco fa, sono comunque importanti. Cioè, Isayama qui ha tirato fuori un tema che secondo me nella sua opera ci stava ad essere trattato. È importantissimo e può far trarre tanti spunti poi anche insomma, per la nostra vita. Immagino che tutti noi saremo legati a un ricordo in particolare, no? Anche perché Zik... Uh, al posto della foglia vede la palla da baseball I lanci che faceva con Xavier sono i ricordi ai quali lui è legato E infatti sentendo il discorso di Armin cambia in verità molto facilmente uh, Magari è troppo forzata come cosa Non lo so ditemi anche voi nei commenti Comunque cambia molto velocemente idea E dice beh però effettivamente potevo rimanere lì tutta la vita A lanciare la palla avanti e indietro con Xavier ma anche con Eren, perché cita anche lui. A questo punto, però, dietro Zik spuntano fuori i possessori del titano passati. Praticamente, essendo quello un luogo senza vita né morte, stavano semplicemente dormendo. Qui, attenzione, c'è una cosa interessante. Nessuno di loro parla. Gli unici due che riescono a parlare e a dialogare sono Armin e Zik. Questo cosa ci fa intendere? Ci fa intendere che loro però in realtà nel mondo reale sono ancora vivi ed è per questo che riescono a dialogare fra di loro. Tutti gli altri invece che comunque sono belli che morti non riescono a pronunciare parola. Tra l'altro scusate ora mi viene in mente però vi ricordate che tutti noi dicevamo nel capitolo precedente che Zeke stava costruendo e giocando con i castelli di sabbia ma alla fine l'ha costruito il castello di sabbia. Mi sogniamo ma cosa fai? Comunque anche lì ci dovrà essere qualche simbologia perché cioè questo episodio è un inno alla vita Uh, tanta simbologia cristiana, tanta roba Comunque ora torniamo nella realtà Siamo sempre sulla struttura ossea del gigante fondatore Pique allo stremo, infatti le mozzano la mano ma non riesce a ricrearsela Gianna a questo punto la prende e corre verso Rainer Che però sta per essere sovrastato dalla moltitudine di giganti martello Ce n'è uno addirittura con la falce Ovviamente rappresentando la morte E questo è interessante e teniamocelo a mente per la fine del capitolo Comunque anche Annie è messa malissimo Ma a questo punto quando tutti i giganti le si fiondano addosso Il gigante di Bertord con una mano li manda tutti via, li scaraventa letteralmente da tutt'altro lato e qui ci sono anche i giganti di Galliard e Marcel, o Marcel, che arrivano in soccorso di Rainer, di Jean, di Pic. Il gigante Okapi che ha rapito Armin grazie alla lingua e nel frattempo viene headshotato, no vabbè viene colpito all'occhio da Gabi, tra l'altro bella la scena con Levi che la tiene lì, no? In modo tale che non voli via mentre è su Falco. E Mikasa ne approfitta, taglia praticamente la mandibola, quindi Armin esce fuori e riesce quindi a salvarsi. Torna, tra virgolette, resuscita, torna in vita, Annie lo recupera e qui vediamo una scena bellissima dove il titano di Grisha, il titano di Kruger e il titano di Xaver, o Xavier, io purtroppo i nomi, di delle persone poco nominate me li ricordo a malapena Comunque aiutano Annie a proteggere Armin Ma è qui, signori, che spunta fuori da una delle, uh, delle ossa, come si chiamano quelle cose lì de Del fondatore, Zik, che spunta fuori e fa cenno a, El a Levi E gli dice, beh non volevi vedermi, sei certo che io a te non ci tenevo a vederti Però alla fine si guarda intorno e dice, questo è proprio un bel giorno per, per schiattare, insomma C'è un cielo limpido, le nuvole Praticamente un attimo di spiegazione Cosa è successo? Dopo che si sono radunati con i possessori passati dei giganti Hanno chiesto Zeke e Armin di dare loro appunto il loro potere Così Zik, che comunque fa parte della famiglia reale E la sua presenza nei sentieri Ha permesso appunto l'attivazione del rambling Insomma esce fuori 
e Levi lo decapita malissimo, così il rumbling si stoppa. Armin invece prende il potere, diciamo, di tutti gli altri titani per proteggere i suoi amici e per mettersi in una posizione tale da, appunto, far esplodere Eren. Comunque, la marcia si interrompe, quindi Eren passa davanti a tutti i giganti, continua, no, ad avanzare lui, ma Gianna arriva al collo, glielo fa esplodere, ed è qui, attenzione, la testa cade... Ma dalla struttura praticamente esce la lucigenia, chiamiamola così anche se è tipo un esserino davvero molto molto piccolo eh, nella vita reale, però quindi c'è il potere dei giganti, quindi Isayama, ok. Comunque esce, ma Rainer, vi ricordate prima abbiamo parlato della morte di Rainer con la falce, insomma, Rainer afferra... Uh, la lucigenia la butta a tappeto A questo punto i ragazzi salgono sul titano a lato di Falco E volano via Ora qui c'è una scena Io adesso andrò a leggervi una Una parte, chiamiamolo così, dell'apocalisse di Giovanni 5-6 E voi mi direte se non vi ricorda questa scena Io qui metterò la tavola perché, insomma, ne, ne dobbiamo parlare, tanto durerà poco, vi leggo la frase e vi metto la tavola, voi capirete al volo. Allora, nell'Apocalisse di Giovanni c'è scritto questo. Vi diritto in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi, un agnello, come immolato. Ora, qui si parla in particolare della presenza, no, di Gesù, insomma, con gli angeli e i vegliardi che sarebbero i vecchi antenati, ok? Beh, qui abbiamo quattro giganti. Da una parte abbiamo Kruger, Grisha, Bertolt e il gigante di Xaver che è un ariete che tiene in mano Armin. Armin, eh, insomma, immolato vuol dire sacrificato, quindi insomma, eh, è, non lo so, eh, mi, ha, mi ha fatto venire in mente questa frase, sinceramente, quella scena, anche perché l'agnello... Uh, quando si evolve, se non viene massacrato durante la Pasqua praticamente uh, In teoria diventa riete Cioè per questo io in verità ho dovuto chiedere a mia cugina che studia uh, veterinaria E che queste cose le, le sa perché ci fa tirocino, me l'aveva raccontato Però l'ho chiesto uh, perché ho detto è strano, c'è la riete però non l'agnello uh, Mi ha spiegato sta cosa, effettivamente ci sta E alla fine Armin genera Quell'esplosione nucleare nella quale abbiamo parlato, della quale insomma abbiamo parlato nel video teoria uscito ormai mesi fa. E niente, la struttura ossea esplode. Il capitolo si conclude così. Tra l'altro in questo video avrete visto che sto usando, e le avete viste anche in copertina, delle immagini colorate. Beh, attenzione, quelle immagini ci siamo organizzate per colorarle io e una mia amica. La mia amica Sara infatti è bravissima a colorare e ho detto Ehi, ma uh, se ti do questi tavoli tu le riesci a colorare così li usiamo all'interno del video. Quindi insomma, tanta roba, trovate i suoi profili di TikTok dove pubblica, attenzione, TikTok sempre con uh, appunto disegni anime, andateli a vedere che sono molto belli. E vi lascio anche il profilo Instagram. È stato un capitolo uh, molto bello, anche se molti si sono lamentati del fatto che alcune cose accadono un po' troppo in fretta. Voi siete d'accordo? Io personalmente no. Cioè l'unica cosa magari è il cambiamento di pensiero di Zik, no? Che prima dice no, la vita è solo per procreare eccetera e poi dice no Armin, c'hai ragione. La vita non, non è solo questo. Ora io in questo video sull'attacco dei giganti non sto qui a chiedervi a voi qual è il senso della vita. Cioè se lo volete scrivere scrivetelo. Scrivetemi anche se siete d'accordo con Zik o con Armin. Eh, io personalmente non lo so, no, non sono qui per questo sul web. Però ho trovato questo capitolo semplicemente incredibile. Il finale, io me l'ero già aspettato, come sapete nel video ho detto che sarebbe esploso un ordigno. Non avevo pensato ad Armin, ma avevo pensato proprio ad un ordigno nucleare. Eh, però effettivamente ci stava come cosa Armin, vabbè. E niente, nel prossimo capitolo, quindi vedremo all'inizio sicuramente la fine di Eren. C'è Mikasa qui sconvoltissima, anche Armin, eh. Anche Armin sta piangendo, stanno entrambi piangendo. Anche Jean dice... Addio, insomma... Uh, comunque ti odio maledetto l'urrido che ha troppa fretta di morire E quindi niente ragazzi Davvero non voglio far durare questo video troppo Perciò la concludo qui In Comunque nei commenti scriverò sicuramente qualcos'altro Vi risponderò scommenta Commentate tutto E niente noi ci vediamo come sempre Alla prossima